WarioWare puede parecer una franquicia simplista, y no los culpo, tiene a este payaso de protagonista, pero lo cierto es que ha intentado variar su enfoque en numerosas ocasiones. Tras sus modestos orígenes, su foco ha sido aprovechar el hardware para refrescar la misma fórmula, pero cuando empezó a experimentar con cambios más radicales que repercutían en un menor contenido de juego, la gente no lo vio con muy buenos ojos. Finalmente, con WarioWare Gold, la franquicia se ha asentado, refinando las mecánicas que ya conocíamos y combinándolas con una buena rejugabilidad y cantidad de modos extra. Este es el camino que continúa Get It Together, y sinceramente, me ha gustado. Wario y su pandilla vuelven a su compañía de videojuegos para crear nuevas microexperiencias, en el sentido más literal de la palabra, ya que han sido absorbidos dentro de una consola con muy mala baba y una cantidad absurda de bugs que tendrán que eliminar a punta de completar colecciones de microjuegos para poder volver a casa. La mayoría de estas fases tienen distintas temáticas con microjuegos exclusivos, dándole mucha variedad a completar este modo, a pesar de su simplicidad y corta duración, además del plus de las cinemáticas animadas y diálogos con el motor del juego, que mantienen el humor entre los personajes, aunque con un doblaje mucho menos presente que en WarioWare Gold, aún mantenerse en español, castellano y latino. Esta variedad de héroes es la principal novedad en Get It Together, ya que en vez de controlar elementos distintos en cada desafío, ahora siempre manejaremos a un personaje de WarioWare con sus propios controles, combinando el stick y un botón del mando. Cada fase tiene un número específico de personajes que podemos elegir, y estos irán rotando de forma aleatoria en cada microjuego, variando en términos de movimiento, proyectiles, ataques de distinta fuerza y formas de interacción en cada caso. Esto inevitablemente recuerda a juegos como WarioWare Gold o Smooth Moves, que también tenían esquemas de control rotativos, aunque con la diferencia de que aquí ya no existen microjuegos exclusivos para determinados controles. En Get It Together todos los personajes pueden jugarlo todo. No, juego equivocado. Las mecánicas de los microjuegos también varían en consecuencia, dando más protagonismo a jugar con las físicas, la lógica visual o varias soluciones posibles, y aunque hay conceptos conocidos de otros juegos, la forma de resolverlos varía completamente aún con el personaje más básico de este juego. Y para rematar el apartado jugable, tenemos la novedad del modo cooperativo local, donde dos jugadores podrán unir fuerzas en cualquier microjuego o nivel de la historia, y donde tendremos que estar más atentos de la cuenta, ya que hay retos que se adaptan para exigir la participación de ambos personajes, pero otros se mantienen intactos, y aunque parecen fáciles, es donde más se pueden estorbar los compañeros entre sí. Cuando terminemos el modo historia, además de tener acceso a los 18 personajes, desbloquearemos la opción de rejugar niveles y microjuegos con todos los héroes uno detrás de otro, además de los clásicos edificios infinitos y opciones como la tienda, la sección de Popurri y la copa Wario. La tienda es donde compraremos objetos para subir de nivel a cada personaje, lo que permite desbloquear galerías de arte de cada uno o colores para personalizar su apariencia. La sección Popurri es donde se reúnen los 10 modos extra de este juego, de entre ellos hay 3 que funcionan como minijuegos arcade, sin más recompensa que alcanzar la mayor puntuación posible, mientras que los 7 modos restantes están enfocados al multijugador de hasta 4 jugadores, con premisas tan dispares como jugar al voleibol, batallas de microjuegos con distintas variantes, o combatir con los mismos personajes en escenarios con objetos a aprovechar. Sí, otra vez la referencia. Pero en fin, todas estas opciones implican saber manejar uno o varios miembros del elenco, por lo que no son tan accesibles como en Mega Party Games o Smooth Moves, pero pueden ser tanto divertidas como caóticas al superar dicha barrera. Finalmente, la Copa Wario es una sección de desafíos que van rotando cada semana, donde tendremos que alcanzar el mejor tiempo o puntuación posible superando microjuegos bajo condiciones especiales, disponiendo además de marcadores para compararnos con nuestros amigos y el resto del mundo. 
aunque para desafíos tenemos un sistema de logros llamado misiones, que nos retará a superar ciertos hitos como subir de nivel a los personajes, superar microjuegos de cierta manera, o batir unas marcas de puntos en cada uno de ellos, habiendo retos muy específicos, pero también otros muy asequibles, que nos ayudarán a asimilar las mecánicas con todo el plantel, algo que se complementa con la opción de tutoriales y el poder consultar el nivel de dificultad de cada personaje en cada microjuego. Get It Together no es el WarioWare más completo, hay aspectos de sus antecesores que se han dejado por el camino, y sumado al número menor de microjuegos en comparación con Gold y la imposibilidad de jugarlos en línea, suman aspectos que pueden quitarle atractivo. Pero si intentamos conectar con su sistema de juego, encontraremos posiblemente una de las experiencias más divertidas, variadas y rejugables de la saga, y pudiendo enfocarla tanto para el aspecto más completista y amante de los retos, el más casual y aleatorio para partidas rápidas, o el más party con hasta cuatro amigos en un mismo salón. Y si no estás seguro de que te divertirá, siempre puedes probar la demo y salir de dudas. No será la más innovadora, pero es una entrega completamente a la altura de la desarrolladora más polivalente de Ciudad Diamante, 